আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এগারো নম্বর অঙ্ক দিয়ে এগারো নম্বর অঙ্কে ছিল আশি মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ আটচল্লিশ কিলোমিটার রেল লাইনের পাশে একটি খুঁটিকে অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে এখানে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে খুঁটিটাকে যেহেতু ট্রেনটা অতিক্রম করবে ধরেন এটা খুঁটি আর ট্রেন হচ্ছে এমন লম্বা আশি মিটার এইটি মিটার দেওয়া আছে তো এইটা অতিক্রম করা মানে হচ্ছে আশি মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে সেটা বের করতে হবে দেওয়া আছে ট্রেনের গতিবেগ ফোরটি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার তো কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার সেকেন্ডে দিতে হবে মিটার পার সেকেন্ডে দিতে গেলে আমাদের পাঁচ বাই আঠারো দ্বারা গুণ করতে হবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোরটি বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ তিন ভাগে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড হবে হচ্ছে ট্রেনের গতিবেগ অতএব আশি মিটার অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময় ইকুয়েল টু টাইম ইকুয়েল টু আমরা জানি হচ্ছে ডিস্টেন্স বাই স্পিড তো ডিস্টেন্স এখানে হচ্ছে এইটটি মিটার আর স্পিড হচ্ছে ফোরটি বাই থ্রি এটা করলে আসবে হচ্ছে এইটটি ইন্টু থ্রি ডিভাইড বাই ফোরটি ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সিক্স সেকেন্ড অর্থাৎ ছয় সেকেন্ড সময় লাগবে হচ্ছে কুটিটা অতিক্রম করতে এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর বারো নম্বর বারোতে বলা আছে যদি এ ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট টু হয় তবে প্রমাণ করুন যে এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব ইকুয়াল টু এইটিন রুট থ্রি তো এখানে বলা আছে এ ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট টু আর বের করতে হবে হচ্ছে এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব এটা কমন একটা অঙ্ক সবসময় আসে তো আমরা এখান থেকে এ ইকুয়াল টু রুট থ্রি প্লাস রুট টু হলে ওয়ান বাই এটা বের করে দিব সূত্র করার সুবিধার্থে তাহলে ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি প্লাস রুট টু ইকুয়াল টু এইটা আসবে হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস রুট টু এইটা আসবে হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু নিচে আবার রুট থ্রি মাইনাস রুট টু অর্থাৎ হর এবং লবকে রুট থ্রি প্লাস মাইনাস রুট টু দ্বারা গুণ করে পাই এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে নিচে আসবে হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু উপরে আসবে হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু অতএব আমরা এ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে রুট থ্রি প্লাস রুট টু প্লাস রুট থ্রি মাইনাস রুট টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু রুট থ্রি এটা হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান আমাদেরকে বের করতে হবে হচ্ছে এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউ অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব আমরা পাশাপাশি লিখছি এ প্লাস ওয়ান বাই এ হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ ওয়ান বাই এ ইন্টু এ প্লাস ওয়ান বাই এ যদি আমরা মান বসাই তাহলে পাব হচ্ছে টু রুট থ্রি হোল কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু টু রুট থ্রি ইকুয়াল টু এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর রুট থ্রি মাইনাস সিক্স রুট থ্রি ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে এইটিন রুট থ্রি অর্থাৎ এইটিন রুট থ্রি এটা সমান সমান হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড অতএব আমরা বলতে পারবো হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রুভড এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর তেরো নম্বর তেরোতে বলা হচ্ছে কনা শাড়ির দোকানে গিয়ে বারোশো টাকার একটি সিল্কের শাড়ি ও আঠারোশো টাকার একটি থ্রি পিস ক্রয় করলো ভ্যাটের হার চার টাকা হলে সে দোকানেকে কত টাকা দিবে তো এখানে সে কি কি কিনলো সেটা আমরা দেখব তারপর চার পার্সেন্ট ভ্যাট আমরা হিসাব করব তো সিল্কের শাড়ি এটার দাম দেওয়া আছে হচ্ছে বারোশো টাকা আর থ্রি পিস দাম দেওয়া আছে হচ্ছে আঠারোশো টাকা তাহলে মোট এটা করলে আসবে হচ্ছে তিন হাজার টাকা চার পার্সেন্ট ভ্যাট হলে ভ্যাটের পরিমাণ তিন হাজার ইন্টু চার বাই একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো বিশ টাকা অর্থাৎ ভ্যাটটা হচ্ছে এখানে একশো বিশ টাকা তাহলে দোকানিকে সে কত টাকা দিবে অতএব সে দোকানিকে দেয় তিন হাজার টাকা প্লাস হচ্ছে একশো টাকা ভ্যাট ইকুয়াল টু 
रखी उत्तर धन्यवाद लाइक कर लाइक कर लाइक कर